நீங்க நீங்க சொல்லுங்க வசனத்தை சொல்லுங்க வசனத்தை சொல்லுங்க வசன வசனத்தில் வசனம் ஆதியாகும் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஆதியாமம் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் கத்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாயிருப்பாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நீங்க பாயிண்ட் உண்டாக்கிட்டீங்க அதாவது பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அவனுக்குள்ளதான் பழையற்பாட்டுல நாலாவது அதிகாரம் கடைசி வசனம் ஆறாவது வசனம் வரைக்கும் அந்த தெய்வம் நமக்கு எதிரி நம்ம அவருக்கு எதிரி ஓகே அதுக்கு தான் நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன்னா பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அது 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 இன்றைக்கி நிறைவேறிடுச்சு கிறிஸ்துவுக்குள்ள நிறைவேறியிருக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ள நிறைவேறிருக்கு கிறிஸ்துவுக்கு லாஜிக்கலி ஏப்ரஹாம் சன்ஸ் கலாத்தியர் மூணு இருபத்தி ஒம்பது கிரிக்கன் என்றும் அல்ல யோதன் என்றும் அல்ல ஒன்றா இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் கிறிஸ்துவனுடையவர்களானால் ஆபரகாமின் சந்ததியாரும் வாக்குத்தத்தின்படிய சுதந்திரமாக இருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்து இல்லைன்னா அந்த ஆசீர்வாதம் வேற யாருக்கும் கிடையாது உனக்குள் ஆசீர்வதிப்பாங்க சொன்னது இயேசுக்குள்ள வந்து வந்திருக்கு புரஜாதியாக இருக்கு மறுபடியும் <laughs> நீங்க ஒரு வசனம் பாருங்க பிரதர் நீங்க என்ன பண்றீங்க நீங்க ஒரு வசனத்தை பிடிச்சிருக்கீங்க இதை படிக்க மாட்டேங்க நீங்கள் இங்க பாருங்க நீங்கள் கிறிஸ்துவுடையவனால் ஆபரகாமின் சந்ததி யாரும் வாக்குத்தத்தின்படியே சுதந்திரமா இருக்கு கிறிஸ்துவனிடம் இல்லாதவர்களுக்கு அந்த இது கிடையாது சரி ஆபரகாமின் நிமித்தம் அவர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்க ரெடியா இருக்கிறாரு பட் பழைய ஏற்பாட்டில் நீங்க சொல்லுங்க நம்மளை வந்து அவருடைய பிள்ளைகள் எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா கிடையவே கிடையாது நீங்க நீங்க விட்டுடுங்க குழம்பி இருக்கீங்க விட்டுடுங்க இப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் இப்போ இந்த இப்போ நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இவர் நீங்கள் முழுசாக கேளுங்க முழுசாக கேளுங்க பாதியில் கேட்டால் நீங்கள் ஒரே வசனத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அறவைக்காட குழம்பும் எல்லாருடைய நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது உங்கள் உங்களுக்கு உடனே வசனத்தை கொடுத்துட்டேன் இசி ஹவ் ஐ ஆம் கிவிங் கோட்டிங் த வேர்ட்ஸ் நீங்கள் ஆபரகாமுக்குள் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் உடனே இங்கே கொண்டுட்டேன் ஏடையில் யார் வந்திருக்கா கிறிஸ்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு என்ன பண்ணிட்டாரு அந்த பகையாக நின்ற நடுச்சோரம் உடைச்சிட்டாரு எப்படி உடைச்சாரு தான் உயிரை கொடுத்து ஓகே தான் உயிரை கொடுத்து ஓகே அதை உடைச்சிட்டாரு அது இல்லாமல் இது கிடையாது ஏசு உயிரை கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க உலகம் முழுக்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னா கோட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் அபரகாமின் நிமித்தம் எகிப்தியர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்க காமிங்க ஊழியக்காரங்க நேபகாத் நேச்சாரில் கோரேச என் ஊழியக்காரன் அவன் வந்து என் ஜனங்களை அங்கேருந்து வெளியே போக வைப்பான் என் சித்தப்படியெல்லாம் பண்ணுவான் நாற்பத்தி மூணு அதை ஏசா என் நாற்பத்தி மூணு நாளில் சொல்வார் என் ஊழியக்காரன் அதாவது புறஜாதியிலிருந்து ஒருத்தனை செலக்ட் பண்ணி அவருடைய காரியத்தை நடத்தி வச்சுருக்கிறார் ஓகே பிரதர் ஓகே யோசேப்பு போனால் யோசேப்பின் நிமித்தம் கர்த்தர் பார்வன் வீட்டை ஆசீர்வதித்தார் 
யோசிப்பு நிமித்தம் ஆசீர்வதிச்சார் அப்படிதான் ஆ கத்தர் உண்டு நீங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் வந்து நீபகாத் நேச்சார் சொல்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு ஏசாயிலேருந்து வசனம் எடுத்து கொடுக்குறேன் அவர் சொல்கிறாரு அவன் என் ஊழியக்காரன் சொல்கிறாரு ஏன்னா அவனை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு எழுபது வருஷத்துக்கு பிறகு அவங்கள வந்து வெளியில் கொண்டு வரணும் யார ஆமாம் ஏசாய நாற்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் ஏசாய நாற்பத்தி நாலு இருபத்தெட்டு கோரேசை குறித்து அவன் என் வைப்பன் அவன் எரிசிலேமை நோக்கி நீ கட்டப்படு என்றும் தேவாலயத்தை நோக்கி நீ அஸ்திபாரப்படு என்றும் சொல்லி எனக்கு பிரிமையானதெல்லாம் நிறைவேற்றுவான் என்று சொல்கிறவர் நான் நாற்பத்தி அஞ்சு ஒன்று கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும் படிக்கும் அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைக்கும் படிக்கும் அவனை பார்த்து அவன் வலதுகை பிடித்து கொண்டு அவனுக்கு சொல்கிறது அது நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவர்களை செவ்வாயாக்குவேன் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் இசரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்று நீ அறியும் படிக்கு நானே என்று நீ அறியும் படிக்கு வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்ப்பாக்களை முறித்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை ஒளிப்படத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் இது ஏன் இது ஏன் இறைமையாக வச்சு ஒரு தீர்க்க தர்சனம் கொடுத்துட்டார் இறைமையாக வச்சு ஒரு தீர்க்க தரணும் அவங்க எகிர்த்தில் இருந்த நாள் முழுக்க ஓய்வு நாள் வருஷத்தை ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்து ஓய்வு நாள் கண்ட ஓய்வு நாளில் கடைப்பிடிக்கணும் கடைப்பிடிக்கல எழுபது ஓய்வு வருஷங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எழுபது வருஷம் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பாவாங்கன்னு சொல்லிட்டார் இப்போ எழுபதாவது வருஷம் அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணணும் எழுபதாவது வருஷம் அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணணும் அதனால் குறைய ஸ்டெப் பேசினார் அவன் பிறக்க நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அவன் பிறக்கிறதுக்கு நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அவனுக்கு பேரே தெரியாத போது இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை எழுதி கொடுத்தார் கொடுத்து கோரேஸ் என்ன பண்ணால் எஸ்ரா ஒன்றாவது அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக போங்கன்னு அனுப்புகிறான் கர்த்தர் என்ன ஏவினார் போங்கன்னா அவர் யாரையும் பயன்படுத்துவார் பயன்படுத்துவார் ஓகே பயன்படுத்துவார் அது ஒன்றும் இல்லை ஆமாம் இன்னொரு ராஜாவை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களா தெரில அவன் என்ன பண்ணால் இவன் வந்து போய் பார்வோன் நேகோ அப்படிங்கிறவனுக்கு எதிராக போய் சண்டை போட்டான் அவன் சொன்னான் கர்த்தர் என்ன போக சொல்லியிருக்காரு நீ வந்து என்னை தடை பண்ணாதுன்னா அவன் ஜோஷியா பயங்கரமான இதெல்லாம் பண்ணுனான் அவன் சீர்திருத்தம் பண்ணான் அவன் சொல்கிறான் கர்த்தர் என்ன அனுப்புனாரு அனுப்புனார் நீ வந்து என்னை தடை பண்ணாதுன்னு சொல்லுவான் இவன் கேட்காம எதிர்த்து போவான் பார்வானேக அவனை கொண்டு போட்டுருவான் ஸோ காட் கேன் சென்ட் எனி ஒன் சூஸ் எனி ஒன் எனிமிக்கிட்ட இருந்து அழகாக செலக்ட் பண்ணுவார் என்னை செலக்ட் பண்ணுவார் அப்போ நம்ம கவ கவனமாக இருக்கணும் கவனமாக இருக்கணும் இன்று காணும் எகித்தேனை பனி பனிரெண்டு யாத்திராகும் பன்னெண்டு பதினாலு நினைக்கிறேன் இன்று காணும் எகித்தனை என்றைக்கும் காண மாட்டேன்னு அவருக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்துருப்பார் அந்த வாக்குத்தத்தம் ஃபெயிலியர் ஆகும் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒம்பது ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒம்பது இது வந்து யாத்திராகும் பதினாலு பதிமூணில் அவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு இன்று காணும் எகத்தினை என்றைக்கும் காண மாட்டேங்கன்னு அது வயலேட் ஆகுதுங்க அது வயலேட் ஆகுது வாங்கம்மா படிங்க அவன் நாட்களில் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன் நேகோ அசீரியா ராஜாவுக்கு விரோதமாய் ஐபிராத்து நதிக்கு போகிற போது ராஜாவாகிய யோசியா அவனுக்கு எதிராக புறப்பட்டான் பார்வோன் நேகோ அவனை மெகிதேவிலே கண்டபோது அவனை கொன்று போட்டான் ஏன் கொன்று போட்டான் அவன் சொல்றான் இங்க பாருங்க முப்பத்தஞ்சு இருபத்தொன்னுல அவன் இவன் இடத்திற்கு ஸ்தானாதிபதிகள் அனுப்பி யூதாவின் ராஜாவே எனக்கும் உமக்கும் என்ன நான் இப்பொழுது உமக்கு விரோதமாய் அல்ல என்னுடைய யுத்தம் பண்ணிக்கிற உனக்கு உனக்கு விரோதமாய் போகிறேன் நான் தீவிரிக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொன்னார் நான் தீவிரிக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொன்னார் இவன் பார்வோன் புறஜாதியன் தேவன் சொன்னாருங்கிறான் சொன்னால் அப்படி தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் அவர் உண்மை அழிக்காதபடிக்கு அவருக்கு எதிரியாக செய்வதை விட்டுவிடும் என்று சொல்ல சொன்னான் காட் வில் கோ அகேன்ஸ்ட் இந்த ஜோஷியா யாருன்னா தாவிதுக்கு அடுத்தது நல்ல ஒரு ஆளுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோஷியா தாவிது பெஸ்ட்டு பெஸ்ட் ரைட்டர் தாவிதுக்கு அடுத்தது நல்ல ஒரு ராஜானு அந்த ஜோஷியா தான் இவனுக்கிட்ட இப்போ அவன் சொல்கிறான் நீ எனக்கு எதிராக கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறாரு உன்னை அழிச்சு விடுவார் அப்படிங்கிறான் இவன் என்ன பண்ணிட்டான் எதிராக போனான் ஆனாலும் யோசியா தன் முகத்தை அவனை விட்டு திரும்பாமலும் நேகோ சொன்ன வார்த்தைக்கு வார்த்தையின் வாயின் வார்த்தையில் கீழ் செவிக்கூடாமலும் அவனோட யுத்தம் பண்ண வேஷம் மாறி மெகுதோபின் பள்ளத்தாக்கில் யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு வந்தான் வில் வீரர் யோசிய ராஜையின் மேல் அம்பைதார்கள் அப்பொழுது ராஜா தன் ஊழியக்காரை நோக்கி என்னை அப்புறம் கொண்டு போங்கள் எனக்கு கொடிய காயப்பட்டதுன்றான் செத்தான் அடுத்த வாசனம் செத்துட்டான் ஸோ காட் கேன் யூஸ் எனிபடி பட் இந்த இந்த லிமிட்டடு குழம்பவே கூடாது இந்த ஆசீர்வாதம் ஆபிரஹாமுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவனுடைய சந்ததிக்கு மட்டும்தான் நான் உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் தேவனாக இருக்கும் படிக்கும் இதை நீங்கள்
பழைய ஏற்பாட்டில் ஆபரகாம் வந்து பெரிய ஆள் இயேசுவுக்கு அடுத்த மாதிரி அதாவது தெய்வத்துக்கு அடுத்த மாதிரி பெரிய ஃபிகர் அவன் ஆபரகாமோடைய கால் பாதத்தில் உள்ள தூசியை எடுத்து குடிக்கிறது கூட நமக்கு ரைட்டு கிடையாது அந்த அளவுக்கு நம்ம மோசமான கண்டிஷன் அந்த அந்த ஆசீர்வாதம் எதுவும் நமக்கு கிடையாது ஆனால் கர்த்தர் நினைச்சார்னா யாரையும் யூஸ் பண்ணுவார் யூஸ் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிவிட்டு ஆபரகாம் ஆசீர்வாதம் பூரா அவனுக்கு இன்னோ 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 அதே பாபிலோனா கடைசியில் அழித்து காலி பண்ணிட்டார் அழித்து காலி பண்ணிட்டார் ஸோ வி ஷுட் பி வெரி கிளியர் இந்த சத்தியத்தை அழகாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபுல்லாக புரியணும் புரியணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அவர் கிளீனாக டேரெக்டாக அடிச்சிருக்கார் நான் உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் சந்ததிக்கும் தேவனாக இருக்கும்படி சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு அடுத்தது விருத்த சேதனம் உனக்கும் எனக்கும் உள்ள உடன்படிக்கை பேர் நான் ஆபரகாமுக்கும் ஈசாக்கும் யாக்கோபுக்கு தேவன் இதுக்கு சொன்ன பிறகு அவர் மாறுவாரா மாற முடியாது கர்த்தர் மாறுவாரா மாற முடியாது நம்ம ஏற்கனவே வசனம் பார்த்தோம் என்னாகமும் இருபத்தி மூணு பத்தொம்போது மனம் மாற அவர் மனுஷன் அல்ல போய் சொல்கிற அவர் மனு புத்திரன் அல்ல ஒன்று சாம்வேல் பதினஞ்சு இருபத்தொம்போது இதே வாசனத்தை சாம்வேல் சொல்லியிருக்கிறான் போய் சொல்ல தேவன் மனுஷன் அல்ல மாத மாட்டார் நான் ஆபரகாம் ஆகிய உனக்கு மட்டும்தான் தேவன் சொல்லிட்டார்னா இவர் எவ்வளோ நல்லவராக இருந்தாலும் தெய்வனும் சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது இது வரைக்கும் என் கூட இருக்கீங்களா 